हेलो एवरीवन आइए एक प्रॉब्लम को और डिस्कस करते हैं आज हम लोग जिसका नाम है नंबर ऑफ प्रोविंसेस और पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं देन इसके बाद हम इसमें कोड करेंगे सो देर आर एन सिटी सम ऑफ देम आर कनेक्टेड वाइल सम आर नॉट इफ सिटी ए इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद सिटी बी द सिटी बी इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद सिटी सी देन सिटी ए इज कनेक्टेड इनडायरेक्टली विद सिटी सी सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इफ ए इज कनेक्टेड विद बी and b is connected with c so then we will say that a is also connected with c so a province is a group of directly or indirectly connected cities and no other cities outside the group you are given a n cross n matrix is connected naam ki matrix hai where is connected ij equals to 1 if city i and city j are directly connected and is connected ij is equals to 0 otherwise return the total number of the provinces total number of प्रोविंसेस सो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं इसके इनके एग्जांपल से तो लेट्स से ये हमें एग्जांपल गिवन है सो so यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है उसमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी ये हमारी मैट्रिक्स गिवन है आइए इस मैट्रिक्स को देखते हुए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं सो so जो हमारी मैट्रिक्स गिवन है उसमें है वन वन जीरो वन वन जीरो एंड जीरो जीरो वन तो यहाँ पे ऐसा कहा गया कि अगर हम मार्क करें वन टू थ्री रोल नंबर वन टू थ्री कॉलम नंबर ये जो मैट्रिक्स है वो एक एडजेंसी मैट्रिक्स की तरह से बिहेव करेगी हम यहाँ पे देखते हैं कि वन टू और थ्री ये हमारे तीन वर्टिस हैं और आइए देखते हैं कि वन से वन कनेक्टेड है इसका मतलब कि वन से वन हमारे पास एक एज है फिर वन से टू कनेक्टेड है इसका मतलब कि वन से टू इस तरह से कनेक्टेड है फिर टू से वन कनेक्टेड है इसका मतलब कि इस तरह से कनेक्शन है अगर हम इसको डायरेक्टेड ग्राफ बनाए सो टू से वन कनेक्टेड है एंड देन टू से टू कनेक्टेड है इसका मतलब कि टू से टू हमारे पास एज है फिर इसके बाद थ्री से थ्री कनेक्टेड है इसका मतलब हमारे पास इस तरह की कनेक्टिविटी है तो आप देख सकते हैं कि अगर हम माने कि वन टू वाला जो पार्ट है वो एक प्रोविंस है और जो दूसरा वाला पार्ट है थ्री थ्री वाला वो अलग से प्रोविंस है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोविंस हमारे पास टू होंगे हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे जो गिवन एग्जांपल है उसमें नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स टू है एक और एग्जांपल लेते हैं इन्हीं का और इससे समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को सो दिस इज द एग्जांपल गिवन आइए इससे समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितने प्रोविंसेस हैं सो जो मैट्रिक्स गिवन है वो है वन जीरो जीरो दूसरा है जीरो वन जीरो एंड देन जीरो जीरो वन तो यहाँ पे अगर हम मार्क करें वन टू थ्री वन टू थ्री सो वन से वन कनेक्टेड है टू से टू कनेक्टेड है थ्री से थ्री कनेक्टेड है तो वन से वन कनेक्टेड है टू से टू कनेक्टेड है थ्री से थ्री कनेक्टेड है इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वो तीन है पहला ये दूसरा ये और तीसरा ये तो हमें इस प्रॉब्लम में बस यही फाइन करना है कि टोटल नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इसके बारे में बात किया है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स का सो आई विल बी फास्ट इन टेलिंग यू दैट हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स फॉर दिस प्रॉब्लम सो हमें सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा ग्राफ को बनाने के लिए हम इसमें सबसे पहले एनालाइज कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें एक एडजेंसी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि हम डी कर सकते हैं एडजेंसी लिस्ट का यूज करके डी हम परफॉर्म करेंगे और डी में डी रिकर्सिव वाला जो कोड है जितनी बार डी एफ एस आइटरेटिव फंक्शन से हम डी एफ एस रिकर्सिव में मूव करेंगे उतने ही हमारे पास प्रोविंस होंगे या उतने ही हमारे पास कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे डी एफ एस रिकर्सिव एक लूप में रहेगा और जितने भी एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वो उसमें हम डी एफ एस सेम रिकर्सिव फॉल्स में रहेंगे और जैसे हम वापस आएंगे आइटरेटिव में इसका मतलब क्या है कि अब कोई और फर्दर कनेक्टेड सेल्स नहीं है कनेक्टेड वैल्यूज नहीं है तो हम नेक्स्ट अवेलेबल वर्टिक्स से फिर से डी एफ एस रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट कर देंगे अगर वो वर्टेक्स पहले से विजिटेड नहीं है तो सो so, जिस तरह इस तरह से मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जितनी बार आप आइटरेटिव फंक्शन से डी एफ एस डी एफ एस रिकर्सिव फंक्शन में मूव करेंगे उतने ही नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे हम उन्हीं को प्रोविंसेज यहाँ पे मान रहे हैं तो यहाँ पे एडसेंसिव लिस्ट बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसके बाद फिर डी एफ एस का हम सिंपल कोड लिखेंगे एंड दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व सो आइए इसका हम लोग कोड देख लेते हैं तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज है वो ये गिवन है कि फाइंड सर्कल नंबर एंड यहाँ पे एक वेक्टर गिवन है इस कनेक्टेड वेक्टर और वेक्टर गिवन है इस कनेक्टेड ये एक मैट्रिक्स है या एक टू डी एरे है इसमें इसकी साइज एन क्रॉस एन है सबसे पहले पता कर लेते हैं कि एन की वैल्यू कितनी है 
इसके बाद हम एक एडजेंसी लिस्ट ले लेते हैं एन साइज का मतलब कि एन एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्डसेस हो गए तो ये एरे ऑफ वेक्टर्स हो गया नंबर ऑफ प्रोविंसेस को जीरो मान लेते हैं इसके बाद एक स्टेटस एरे लेते हैं जिसका साइज एन होगा टोटल नंबर ऑफ वर्डसेस के इक्वल सारी वैल्यूज जीरो से निश्लाइज होगी डिफॉल्ट इनिशलाइजेशन जीरो होता है अगर आप ये नहीं आपको ये नहीं पता तो आप फॉर्म आकर के जीरो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि मैट्रिक्स को एनालाइज करते करते हमें ग्राफ बनाना है सो so, हमने मैट्रिक्स को की एंट्री को देखना है तो पहले रो के लिए आउटर लूप इन दिन इनर लूप कॉलम्स के लिए और इसके बाद आई जे वैल्यू को हम देखते हैं अगर वो कनेक्टेड है या उसकी वैल्यू वन है तो हम क्या करेंगे कि आई वाले एडजेंसी लिस्ट में जे की एंट्री करा देंगे इसका मतलब है कि हम एक डायरेक्टेड एच फॉर्म कर रहे हैं इसके अंदर जब सारी एंट्री हम चेक कर लेंगे तो एडजेंसी लिस्ट हमारी प्रिपेयर होगी एडजेंसी लिस्ट के बाद हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर किसी वर्टेक्स का स्टेटस जीरो है तो नंबर ऑफ प्रोविंस को इंक्रीज करते हुए डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर देंगे इस वर्टेक्स के साथ तो ये आइटेटिव वर्जन है डीएफएस का अलग से हमने डीएफएस नहीं लिखा इसी में हमने कोड लिख दिया जो हर एक वर्टेक्स का स्टेटस चेक करेगा वन बाई वन पहला वर्टेक्स जो भी इसको मिलेगा जो कि अनविजिटेड है उसके अकॉर्डिंग ये अपना डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन स्टार्ट कर देगा तो आइए देखते हैं डीएफएस रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे सिंपली हमने एक आई वर्टेक्स एडजेंसी लिस्ट और स्टेटस पास किया है स्टेटस जो हमारा एरे है या स्टेटस जो वेक्टर है वो रिकर्सिव फंक्शन में चेंज होता रहेगा इसलिए यहाँ पे हमने एम परसेंट स्टेटस को ले है इसके बाद फिर हमारे पास जैसे ही हमको विजिट करना है इस वर्टेक्स को तो इसके स्टेटस को हम वन कर देंगे और इसके स्टेटस को वन करने के बाद इनसे जितने भी कनेक्शन है मतलब की आई से आई के एडसेंसी लिस्ट से जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे इसके कनेक्शन है हम उनको एक्सप्लोर करेंगे वाई जीरो तो अगर स्टेटस ऑफ वाई जीरो है तो उसका मतलब कि ये वर्टेक्स विजिट पहले से नहीं हुआ है तो डीएफएस रिकर्स फंक्शन हम इसी वर्टेक्स से स्टार्ट कर देंगे तो एक चेन बना रहा है हमारा ये डीएफएस रिकर्स से फंक्शन जैसे ये चेन ब्रेक होगी बैक ट्रैकिंग के थ्रू हम वापस आ जाएंगे आइट्रेटिव फंक्शन में जितनी बार भी हम आइट्रेटिव फंक्शन में आएंगे उतनी बार नंबर ऑफ प्रोविंसेस सॉरी जितनी बार भी हम आइटेटिव फंक्शन में आएंगे और आइटेटिव फंक्शन से फिर से वापस जाएंगे डीएफएस रिकर्स फंक्शन में उतने प्रोविंसेस इंक्रीज होते चलेंगे एंड में हम प्रोविंसेस को रिटर्न कराते हैं भाई इसको रन करके देखते हैं तो सैंपल डेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं आइए इसको सबमिट कर लेते हैं we can see that this submission has been accepted so this was a very simple problem of finding the number of connected components in the graph and we have used the dfs methods for this we will be solving similar questions in the subsequent lecture also thanks for watching